வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தா அது போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோக்ராம் என்பது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எழுதியிருக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அல்கோரன் தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான லிங்க் வந்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மெயினாக எதுக்கு இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வர்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணும் எக்ஸ்ப்ரெஷனை எவல்வேட் பண்ணுறது என்ன பண்ணால் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் எவல்வேட் பண்ணுது அதனால தான் நமக்கு எப்போவுமே வந்து அதாவது ஆப்ரேட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி அதோட ப்ரையாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி கரெக்டான அவுட்புட் வரும் இங்கே ரேண்டமாக நம்ம இன்புட் கொடுத்தாலும் எவல்வேட் பண்ண ரிசல்ட் என்னவாக இருக்குன்னா ரைட் அவுட்புட்டுக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வர்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஓகே சிஸ்டம் வந்து இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு பை டிஃபால்ட் நம்ம கொடுக்குற எல்லா எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் இன் இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் அதுவே என்ன பண்ணிக்குது கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது ஓகே ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ண போகிறேன்னா ரீட்னு ஒரு மெத்தட் கன்வெர்ட்னு ஒரு மெத்தட் அப்புறம் புஷ் பாப் ஏன்னா இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வெர்ஷன் வந்து ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன் ஓகே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் ஏரியா தான் அதனால என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாக்கோட ரெண்டு ஆப்ரேஷன் புஷ் அண்ட் பாப் அப்புறம் ப்ரையாரிட்டி வேல்யூ நம்மளோட ஆப்ரேட்டருக்கான ப்ரையாரிட்டி வேல்யூ இன்ஸ்டாக் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் இன்கமிங் ப்ரையாரிட்டி அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் ஐஎஸ்பி ஐசிபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் மெத்தடுக்குள்ள நான் டிஃபைன் பண்ண போகிற மெத்தட்ஸ் ஓகேவா ஸோ வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்மளோட இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேரியபிள் அது கேரக்டர் அதையாக சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் கேரக்டரை தான் புஷ் அல்லது பாப் பண்ண போகிறோம் அதனால் அப்புறம் எஸ்ங்கிறது ஸ்டாக்குக்காக நான் யூஸ் பண்ணேன் இன்னொரு கேரக்டர் அதே வேரியபிள் அப்புறம் எக்ஸுங்கிறது கேரக்டர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபெச் பண்ணுவோம் ஓகே அதுக்காக அப்புறம் எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிளும் ஐட்டம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ரீட் பண்ண போகிற அதாவது எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து நம்ம எடுக்க போகிற வேல்யூஸ் தான் என்ன சொல்கிறேன் ஐட்டம் சொல்கிறோம் அப்புறம் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுங்களே டாப் பாயிண்டர் ஓகே அதாவது ஸ்டாக்கோட டாப்பை பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான டாப் பாயிண்டர் ஓகே அது இண்டிஜர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டேட்டா மெம்பர் இந்த ரீட் மெத்தட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ முதல்ல ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் என் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுனா இன்ஃபிக்ஸ் டு எக்ஸ்ப் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனை முதல்ல ரீட் பண்ணும் ஓகே அதில் என்ன ஸ்பெஷல் கேஸ் பண்ணுற சொல்கிறேன் அப்படின்னா என் ஆஃப் தி எக்ஸ்ப்ரெஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா நான் இப்போ டைப் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏ ப்ளஸ் பி இது வந்து அதாவது நம்மளோட ஆப்ரேட்டர் இன் பிட்வீன் இருக்குது அதனால் இது இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டோம் அப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு க்ளோஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் அது என்ன பண்ணுன்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது ஆப்ரேட்டர் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ ஏஎம் பியும் முதலே கொண்டு வந்துடுது ப்ளஸ் என்ன பண்ணுது பின்னாடி கொண்டு வந்துடுது ஓகே இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுக்கோ ப்ரோக்ராமே எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ரீட் பண்ணுறது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிஇன் மெத்தட் ஓகே ஸோ அதான் ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அலாங் வித் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் அதை ரீட் பண்ணுறது தான் என்னது இந்த ரீட் மெத்தட் ஓகேவா தென் கன்வெர்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் இது தான் ஹார்ட் ஆஃப் தி இன்ஃபிக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வர்ஷன் அல்கர்தம் அந்த அல்கர்தத்தோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இது தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து ஒவ்வொரு கேரக்டராக ரீட் பண்ணுவோம் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அறையிலேருந்து ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இண்டெக்ஸ் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணுற ஐனு ஒரு வேரியபிள் சொல்லியிருக்கேன் அதோட ஸ்டார்டிங் ஏட்ரு ஸ்டார்டிங் வேல
இன்ட்ரு சி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வைங்களேன் இப்போ இந்த ப்ளஸ் இன்ட்ரெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ மீதி இருக்க அந்த அல்ஃபோபட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ஆப்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இஸ் ஆல்ஃபா ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உள்ளே வர வேல்யூ அதாவது எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருந்து நம்ம எடுக்கிற வேல்யூ அல்ஃபோபட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பாப் பண்ணுமோ நம்மளோட ஸ்டாக்கில் அதை புஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ் வேல்யூ புஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க ஐட்டத்தை அவுட் புட்டுக்கு மூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஐட்டத்துக்கு என்ன பண்ணிடுங்க மூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ எல் ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் முதல்ல வரும் ஆப்ரேட்டர் பின்னாடி போகும் அதுதான் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏ ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்தோன்னா ஏபி ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அது போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கன்வர்ஷன் சொல்கிறோம் அப்போது முதல்ல என்ன பண்ணுறேன் ஏபிசிடி இந்த மாதிரி அல்ஃபோபெட் வந்துருச்சுனாலே முதல்ல என்ன பண்ணிடுவேன் அவுட் புட் ஸ்க்ரீனுக்கு மூவ் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா அதை டிஸ்பிளே பண்ணிடுவேன் தென் இப்போது ரீட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் ஆரம்பிச்சுன்னு வைங்களேன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வர வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாக்குக்குள்ளே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் பாப் பண்ணி பாப் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதாவது ஃபுல்லாக அதாவது என்டையர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் கன்வெர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் இது எப்போ தான் இந்த க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் வரும் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட எண்டுக்கு தான் ஓகே அப்போ எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக்குக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் பாப் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ரிப்பீட்டடாக பாப் அவுட் பண்ணி பாப் அவுட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் டிஸ்பிளே பண்ணுற அதுக்கு தான் ஸோ முதல்ல எக்ஸ் ஒரு தடவை பாப் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த பாப் இப்போ வேறு ஏதாவது வேலை வந்துச்சுன்னா அதையும் பாப் பண்ணிட்டே வரும் ஓகே ஒவ்வொரு தடவையும் பாப் அவுட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் எப்போ வரைக்கும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வர வரைக்கும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஸ்டா டாப்போட வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இந்த வயலில் போட்டு வெளியே வந்துடலாம் ஓகே மேபி அது க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டும் இல்லை அல்ஃபோபட்டும் இல்லைன்னு வைங்களேன் அப்போ அடுத்த கேஸ் இப்போ இன்ஸ்டன்ட் ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல் டு இன்கமிங் ப்ரையாரிட்டி வேல்யூ ஆஃப் ஐட்டம் அதாவது ஸ்டாக்குக்குள்ள இருந்து நம்ம வெளியே எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூவோட ஐஎஸ்பி வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஐசிபி ஆஃப் ஐசிபி ஆஃப் ஐட்டம்னு வைங்களேன் அதாவது இன்கமிங் புதுசாக நான் ரீட் பண்ண வேல்யூ ஐட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாக்குக்குள்ளே இப்போ கரண்டாக இருந்து வெளியே பாப் அவுட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதை டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ கண்டினியூஸாக எப்போ வரைக்கும்னா அந்த ஐஎஸ்பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரெடிட் தானே இருக்கு ஒரு ஐசிபி ஆஃப் ஐட்டமாக இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் பாப் அவுட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகே ஒரு சர்டன் லிமிட்டில் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இப்போ கரண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம பாப் அவுட் பண்ணி வச்சோம் பார்த்திங்களா அதை முதல்ல ஸ்டாக்குக்குள்ளே புஷ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்கமிங் வேல்யூ வந்துருக்கு பார்த்திங்களா அதை புஷ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அந்த ஐஎஸ்பி ஐசிபிக்கு தான் பின்னாடி கோடு எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணுவோம் வேல்யூ ஃபெச் பண்ணிட்டு வரும் ஓகே உங்களுக்கு இது ரொம்ப கிளியராக புரியணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க லிங்க்கை பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக புரியும் ஓகே இப்போது இன்ஸ்டாக் ப்ரையாரிட்டி வேலை எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது லெஸ் தானே இருந்துச்சுன்னா எந்த வேலையும் பண்ண வேண்டாம் டேரக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் புஷ் பண்ணிடுங்க அதாவது எக்ஸையும் புஷ் பண்ணிடுங்க ஐட்டத்தையும் புஷ் பண்ணிடுங்க மேபி இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னு வைங்களேன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்வேலிட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லி நம்மளுடைய எவல்யூஷன் என்ன பண்ணிடணும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடும் அதாவது எக்ஸ்ப்ரெஷன் கன்வெர்ட் பண்ண அந்த லாஜிக்காக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடணும் ஓகே அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸிட் ஆஃப் சீரோன்னு சொல்லிருக்கேன் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கேரக்டர் நம்மளோட எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டருக்காக பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் எடுத்து பண்ணி முடிச்சோடனே என்ன பண்ணுவோம் ஐயை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணுங்கள் வயல் லூப்பர் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணுங்கள் வயல் லூப்பர் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்டாக்கோட பு புஷ் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஓகே ஸோ புஷ் ஆப்ரேஷன் தெரியல அப்படின்னா அதுக்கான வீடியோவும் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் ரெண்டு அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ புஷ் ஆப்ரேஷன் ஒன்றுமே இல்லை எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டாப்பை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டாக்கோட டாப்பில் புதுசாக வர ஐட்டத்தை ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இங்கே புஷ் ஆஃப் எக்ஸின் மேலே கால் பண்ணுவோம் பாருங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஐட்டம் பாஸ் பண்ணுறேன் டேரெக்டாக என்ன
மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டிவிஷனாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் வேல்யூ ஃபோரை ரிட்டர்ன் பண்ணும் எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் இருந்தால் ஃபைவையும் ஓப்பன் ப்ராக்டாக இருந்தால் ஜீரோவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஐசிபி சேம் தான் வேல்யூஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸாக இருந்தால் ஒன்னை ரிட்டர்ன் பண்ணும் மல்டிபிளிகேஷன் ஆர் டிவிஷனாக இருந்தால் த்ரீயை ரிட்டர்ன் பண்ணும் எக்ஸ்பனன்ஷியேஷன் இருந்தால் சிக்ஸ் ஓப்பன் ப்ராக்ட் இருந்தால் நைன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருந்தால் ஜீரோ ஓகே அவ்வளோதான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் க்ளாஸ் டெஃபினிஷன் ஓகே என்டையர் கிளாஸே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மெயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிபிஷன் எப்போவுமே எங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் மெயினில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் டைட்டிலை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அவுட்புட்டில் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் டைட்டில் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்காக டைட்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ஃபிக்ஸ்டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கிளாஸ்க்கு அதாவது இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு ரீட் மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் ஸோ ரீட் மெத்தட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷனை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன பண்ணோம் ரீட் பண்ணோம் அது எதுக்குள்ள அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதில் சேவ் ஆயிருக்குன்னா இஎக்ஸ்பி அப்படிங்கிற கேரக்டர் எதில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா பீங்கிற ஆப்ஜெக்டை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் அந்த கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா என்டையாரை இன்ஃபிக்ஸ்டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க போகுது ஓகே இந்த கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த கன்வெர்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா ஐஎஸ்பி ஐசிபி புஷ் பாப் அந்த சபார்டினேட் அல்காரம் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது கால் பண்ணுது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இப்போ இந்த அல்காரம் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஓகே ஏற்கனவே ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டட் எக்ஸ்பேண்டர் இது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆன்லைனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால சின்ன ட்ரபுள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் அதனால தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு சி மைனஸ் பி ப்ளஸ் இ டிவைடட் பை எஃப் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப் அண்ட் வித் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் ஓகே அப் அண்ட் வித் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஹையர் ப்ரையாரிட்டின்னு பார்த்தோம்னா யாருக்கு தான் மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கு தான் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணால் ரிமைனிங் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணணும் இருக்க ரிமைனிங் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணணும் ஆனால் நார்மலாக நம்ம ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து எவ்வளோ வெயிட் கொடு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் சிஸ்டம்லேயோ கேல்குலேட்டர்லேயே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எப்போவுமே என்ன பண்ணால் சேம் அவுட் தான் கொடுக்கும் கரெக்டான அவுட் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதுக்கு பை டிஃபால்ட் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வெர் அதாவது இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே அதனால் அதால் கரெக்டாக என்ன பண்ண முடியும் எவ்வளோ வெயிட் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல மல்டிபிளிகேஷன் பிசியை மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஏ என்ன பண்ணுவோம் பிசி கூட ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஎஃப்ஐ டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டியோட ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த அடிஷனுக்கும் சப்ராக்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறதுனால என்னப்படுது டிஏ வந்து நீங்கள் ஏ கூட மல்டிப்ளை ஏ கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிஏ சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் சேம் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறதுனால ஓகே ஆனால் பாருங்கள் எப்போலாம் மல்டிப்ளிகேஷனும் டிவிஷன் வருதோ அதுக்கு ஹையர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஆன் த ஸ்பாட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுதான் ஆன்ஸ் ஆன் த ஸ்பாட் சாரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் கன்வெர்ஷன் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் தேங்க்யூ